আগবাড়ো বিয়ল হেডলাইনস বিস্তৃত অংশ লো আর আরম্ভিতে আপনার আগবাইছো এটা বিশেষ দৃশ্য হয় আর এই দৃশ্যক লো এটা সমগ্র সোশিয়াল মিডিয়া তোলপা লাগিছে চর্চার কেন্দ্রবিন্দু হয়ে পড়ছে এখন বিশেষ এটা বিশেষ দৃশ্য আর এই দৃশ্যটা হয়েছে সোনালী বাঘর ছবি হয় কাজিরঙাত বিচরণ করেছে সোনালী বাঘে ভারতীয় বন সেবা বিষয়া প্রবীণ কাসওয়ানে সোশিয়াল মিডিয়া প্রকাশ করেছিল সোনালী বাঘর এখন ছবি যত উল্লেখ করেছিল এয়া ভারত উপলব্ধ একমাত্র সোনালী বাঘ কাজিরঙাত এই বাঘর ফটো তুলিছিল ওয়াইল্ড লাইফ ফটোগ্রাফার ময়ুরেশ হেন্ড্রে কিন্তু প্রবীণ কাসওয়ানর ভারতের একমাত্র সোনালী বাঘ বলে করা মন্তব্যক নচ্ছাত করেছে কাজিরঙা রাষ্ট্রীয় উদ্যানের গবেষণা বিষয়া রবীন্দ্রনাথ শর্মাই আর শর্মার মন্তব্য সোনালী রঙের দরে অতি কমেও আর তিনটা বাঘ আছে কাজিরঙা রাষ্ট্রীয় উদ্যানত দুই হাজার চৈধ্য চনের পর প্রতি বাঘর জরিপত ক্যামেরাত বন্দী হয়েছে সোনালী বাঘর ছবি গবেষণা বিষয়াগীর মন্তব্য সোনালী বাঘ দুষ্প্রাপ্য নহয় জেনেটিক কারণতহে সোনালী হয় ঢেকিয়াপটিয়া বাঘর বরণ নাহর ফুটুকি বাঘর বরণ সলনি হয়ে ঘুঙলে পরিণত হওয়ার দরে ঢেকিয়াপটিয়া বাঘর শরীর হালধিয়া আর কোলা বরণের ঢেকিয়াপাতর দাগর রূপান্তর হয়ে সোনালী বরণর হয় চিড়িয়াখানা দেখি পা বগা বাঘর দরে এক পরিঘটনা বলে মন্তব্য করে রবীন্দ্রনাথ শর্মাই ইতিমধ্যে সোশিয়াল মিডিয়া বিভিন্নজনে আপলোড করেছে সোনালী বাঘর ছবি যখন ছবি অর্থাৎ যুক্ত বাঘ কাজিরঙাত আছে আর এই বাঘটুয়ে হয়েছে এই শতিকার ভারতের একমাত্র সোনালী বাঘ এই দাবি উত্থাপন করা হয়েছে প্রবীণ কাসওয়ানে সোশিয়াল মিডিয়া প্রকাশ করেছিল এই আলোকচিত্র এই বাঘ সোনালী বাঘর ছবি আর তারপরেই কাসওয়ানে উল্লেখ করেছিল যে এই শতিকার ভারতের একমাত্র সোনালী বাঘ এই আর এই বাঘটু আছে কাজিরঙা রাষ্ট্রীয় উদ্যানত আর এই ছবি সোশিয়াল মিডিয়ার ব্যাপক চর্চা অব্যাহত আছে সকলে উৎসুক হয়ে পড়ছে সকলে উৎকণ্ঠিত হয়ে পড়ছে এই বাঘটুক লো একমাত্র সোনালী বাঘ বলে দাবি করা হয়েছে কিন্তু এই দাবি নচ্ছাত করেছে কাজিরঙা রাষ্ট্রীয় উদ্যান কর্তৃপক্ষ আমি জানাইছো যে সোনালী বাঘ দুষ্প্রাপ্য নহয় এই দাবি করেছে রাষ্ট্রীয় উদ্যান কর্তৃপক্ষ জেনেটিক কারণতহে সোনালী হয় ঢেকিয়াপটিয়া বাঘর বরণ নাহর ফুটুকি বাঘর বরণ সলনি হয়ে ঘুঙলে পরিণত হওয়ার দরে এয়া এক পরিঘটনা জেনেটিক পরিঘটনা বলে কোয়া হয়েছে ঢেকিয়াপটিয়া বাঘর শরীর হালধিয়া আর কোলা বরণের ঢেকিয়াপাতর দাগর রূপান্তর হয়ে সোনালী বরণের হয় যেক চিড়িয়াখানা আমি দেখি পাও বগা বাঘ আর সেই বগা বাঘর দরে ই এক পরিঘটনা বলে মন্তব্য করলে রবীন্দ্রনাথ শর্মাই আমি রবীন্দ্রনাথ শর্মার মন্তব্য আগবাব বিচার এই মুহূর্তে এই পরিঘটনাক কেনদরে বিশ্লেষণ করেছে শুনওয়া হোক শর্মার মন্তব্য দ্যাট শো কল গোল্ডেন টাইগার উই হ্যাভ আইডেন্টিফাইড অর উই হ্যাভ নেম দ্যাট কাজি ওয়ান জিরো সিক্স ফিমেল টাইগার শি ওয়াজ ফার্স্ট ক্যামেরা ট্রেপড ইন টু থাউজেন্ড ফোরটিন এন্ড সিন্স দেন এভরি ইয়ার উই হ্যাভ ক্যামেরা ট্রেপ দ্যাট কাজি ওয়ান জিরো সিক্স এন্ড ইফ ইউ কল দ্যাট গোল্ডেন গোল্ডেন টাইগার then kajirunga has at least another three more tiger because we have photographic record of same coloration of four tigers so if you want to call golden tiger then kajirunga have four tigers four golden tigers and this color aberration light yellow color and as well as uh, that stripes that, that also in uh, light black that is caused by recessive genes and in the whole area actually contains more than uh, 15 uh, 13 plus 15 adult tiger 13 adult male and 15 adult tigers so i don't think it is uh, it is <coughs> interbreeding by compulsion aru kia apnaloke khuni bole pale robindranath sharma montobo gobekhok gorakie dabi korise je pray tinitar pora sarita koi hunali bag ase kachironga rashtriya udyanot আর ইয়ার কোনো দুষ্প্রাপ্য বাঘ নয় ইয়া সাধারণ ঢেকিয়াপটিয়া বাঘ আর জেনেটিক পরিঘটনার বাবে এনে ঢেকিয়াপটিয়া বাঘ সোনালী বরণ ধারণ করে বলে উল্লেখ করা হয়েছে কেমিক্যাল রিয়েকশনের কথা কোয়া হয়েছে দুষ্প্রাপ্য নহয় বলে বারে বারে কোয়া হয়েছে যেহেতু প্রবীণ কাসওয়ালে উল্লেখ করেছে সোশিয়াল মিডিয়াত ছবি আপলোড করে এয়া হয়েছে এই শতিকার ভারতের একমাত্র সোনালী বাঘ দুই হাজার চৈধ্য বর্ষত ময়ুরেশ হেন্ড্রের ক্যামেরার লেন্সত বন্দী হয়েছিল এই বাঘট যোগ দুষ্প্রাপ্য বাঘ বলে কোয়া হয়েছিল আর আমার সাংবাদিক কাক চাপিছিল উদ্যানখনের গবেষণা বিষয়া রবীন্দ্রনাথ শর্মার কাকল আর রবীন্দ্রনাথ শর্মায় বিবরী উল্লেখ করেছে যে এয়া এক জেনেটিক পরিঘটনা সোনালী রঙের দরে অতি কমেও আর তিনটা বাঘ বা চারিটা বাঘ আছে কাজিরঙা রাষ্ট্রীয় উদ্যানত দুই হাজার চৈধ্য চনের পর প্রতি বাঘর জরিপত ক্যামেরাত বন্দী হয়ে আছে সোনালী বাঘর ছবি আর সেই বন্দী হওয়া ছবি সময় এই মুহূর্তে টিভির পর্দাত আমি ফ্লাশ করছো আপনি প্রত্যক্ষ করেছে এয়া কোনো দুষ্প্রাপ্য বাঘ নহয় বিষয়গুলি উল্লেখ করেছে এয়া দুষ্প্রাপ্য বাঘ নহয় জেনেটিক কারণতে সোনালী হয় ঢেকিয়াপটিয়া বাঘর বরণ
আমি পুনর জানাইছো নাহর ফুটুকি বাঘর বরণ হলনি হয় ঘুঙলে পরিণত হয় যে আমি কোলা বরণ বাঘ দেখি বলে পাও হেয়া ঘুং বলে আমি কও হেয়া ঢেকিয়া পুটিয়া বাঘর বরণ হলনি হয় কিছু কেমিক্যাল রিয়েকশন হয় পেলায় ঘুঙলে পরিণত হয় ঢেকিয়া পুটিয়া নাহর ফুটুকি বাঘ আর ঠিক তেনে দরে ঢেকিয়া পুটিয়া বাঘর হরিদর হালুদিয়া আর কোলা বরণ ঢেকিয়া পাতর দাগর রূপান্তর হয় হুনালি বরণর হয় সিরিয়াখানা দেখি বলে পোয়া বগা বাঘর দরে এক পরি ঘটনা বলে উল্লেখ করে রবীন্দ্রনাথ শর্মা আজি দিন তো রানে গুরুত্বপূর্ণ খবর এই মুহূর্তের ব্রেকিং নিউজ রাজস্থানের রাজনীতির এই মুহূর্তের নতুন মোর বিগ ডেভেলপমেন্ট রাজস্থানের রাজনীতির শচীন পাইলটে হেরালে উপ মুখ্যমন্ত্রীর পদ রাজস্থান কংগ্রেসের সভাপতি পদরপর অপসারণ করা হয় শচীন পাইলটক ইফালে দলের পর বহিষ্কারের প্রস্তাব ললে কংগ্রেস বিধায়িনী দলে পাইলটর সুদে সকল বিসম্বাদিক বহিষ্কারের প্রস্তাব গ্রহণ করা হয় এ আই সি সিলে প্রস্তাব প্রেরণ করলে বিধায়িনী দলের বৈঠকে পাইলটর সুদে আরো দুজন মন্ত্রীকো পাইলটর সুদে আরো দুই সতীর্থ অর্থাৎ ঘনিষ্ঠ মন্ত্রীকো কেবিনেটরপর বরখাস্ত করার সিদ্ধান্ত গোবিন্দ দোতাসুরা রাজস্থানের কংগ্রেসের নতুন অধ্যক্ষ সংবাদ মেলত এই কথা ঘোষণা করে রণদীপ সুরজেওয়ালায় এই মুহূর্তের বিগ ডেভেলপমেন্ট রাজস্থানের রাজনীতির এক নতুন মোড় শচীন পাইলটে হেরালে উপ মুখ্যমন্ত্রীর পদ রাজস্থান কংগ্রেসের সভাপতি পদরপর অপসারণ করা হয় শচীন পাইলটক আর দলের বহিষ্কারের প্রস্তাব গ্রহণ করে কংগ্রেস বিধায়িনী দলে ইতিমধ্যে অশোক গেহলটর প্রতি মোহভঙ্গ হয়ে শচীন পাইলটে কংগ্রেস দল ত্যাগ করার পরিকল্পনা হাতত লোক কংগ্রেস দল কংগ্রেস সরকার স্খলনের পরিকল্পনা গ্রহণ করেছিল একালর সতীর্থ সিন্ধিয়ার পদক অনুকরণ করে শচীন পাইলটেও একই পথ অনুকরণ করেছিল কিন্তু অবশেষত এই মুহূর্তের ডর ডেভেলপমেন্ট রাজস্থানের রাজনীতির রাজস্থান কংগ্রেসের সভাপতি পদরপর অপসারণ করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয় দলের বহিষ্কারের প্রস্তাব ললে কংগ্রেস বিধায়িনী দলে পাইলটর সুদে সকল বিসম্বাদিক বহিষ্কারের প্রস্তাব গ্রহণ করা হয় আর এই বিগ ডেভেলপমেন্ট সন্দর্ভত আপডেট লাভ করবলে আমি যোগাযোগ স্থাপন করছো আমার দিল্লির ব্যুরো চিফ পার্থজ্যোতি বরার সুদে পার্থ কমা পড়বে এই মুহূর্তে রাজস্থানের রাজনীতির এক ডর ডেভেলপমেন্ট শচীন পাইলটক যদি উপ মুখ্যমন্ত্রী পদত আসছিল রাজস্থানের সেই পদরপর অপসারণ করা হয়েছে আর শচীন পাইলট আর একটা দায়িত্ব আসে সেটা হয়েছে রাজস্থান কংগ্রেসের সভাপতি আসে সেই পদরপর শচীন পাইলটক অপসারণ করা হয়েছে আর ইতিমধ্যে আপনি জানাইছে কংগ্রেসের জ্যেষ্ঠ নেতা রণদীপ সিং সুরজেওয়ালা এখন দিল্লিতে এখন সংবাদ মেল সংবোধন করে এই কথা ঘোষণা করেছে আমি কালিও কে আসলো যে রাজস্থান এবার সরকার ভাঙে সরকার সরকার বাঁচিব কারণ দেখা পাওয়া গেছিল অশোক গেহলটে যে বিধায়িনী দলের বৈঠক অনুষ্ঠিত করেছিল সেই বৈঠক সরকার বাহাল থাকবলে যে কেজন বিধায়কর প্রয়োজন সেই কেজন বিধায়ক উপস্থিত আসিল আর সংখ্যার ফলের রাজস্থানের যে বর্তমানের সিটুয়েশন সেই সিটুয়েশন মধ্যপ্রদেশের সিটুয়েশন পৃথক আর মধ্যপ্রদেশ যে ধরনের দেখা পাওয়া গেল মাধবরাও সিন্ধিয়ায় কংগ্রেস ত্যাগ করেছিল মাধবরা সিন্ধিয়া ঘটনাক্রমের পর কংগ্রেসে কিছু শিক্ষা গ্রহণ করা পরিলক্ষিত হল আর সেই মর্মে এইবার দেখা পাওয়া গেল রাজস্থানের বেলিকা যখন বিসম্বাদ করেছিল শচীন পাইলটর নেতৃত্ব সেই সকল দলের দলের অপসারণ করার এক সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে আর রিজাইন দিয়ে আগত এই পদত্যাগ পত্র দাখিল করার আগতে দলের অপসারণ করার এক প্রক্রিয়া আরম্ভ করেছে কংগ্রেস দলে এটিও শচীন পাইলটর সহ ওঠর জন বিধায়ক সঙ্গে এটাও আছে 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 বলে সূত্রের গম পাওয়া গেছে কিন্তু যেটা পরবর্তী সময় এসেম্বলি অনুষ্ঠিত হব বা এসেম্বলি তেমন ধরনের শক্তি পরীক্ষা বা মেজরিটি পরীক্ষার এক পরিবেশের সৃষ্টি হব সেই সময়তে গম পোয়া হব অশোক গেহলটর সঙ্গে কিমান জন বিধায়ক আছে কিন্তু বর্তমান অশোক গেহলট সম্পূর্ণ নিরাপদ নিরাপদ আছে বলে কোব লাগব কারণ দুশোজন দুশোজন সদস্যর এশ চৌবিশ জন সদস্যের সরকার গঠন করেছিল কংগ্রেসের মুখ্যমন্ত্রী কংগ্রেসে সরকার গঠন করেছিল আর অশোক গেহলট মুখ্যমন্ত্রী পদত অধিষ্ঠিত হয়েছিল আর যদিও শচীন পাইলটে তেরো জন বিধায়কক তিরাশ জন বিধায়ক ত্রিশ জন বিধায়কের সমর্থন আছে বলে কিন্তু কিন্তু অতি সম্প্রতি ওঠেরো জন বিধায়কের সমর্থন দেখা পাওয়া গেছিল গতি পরবর্তী সময় শচীন পাইলটে বিজেপি যোগদান করে নে এক নতুন দল গঠন করে সেয়া লক্ষণীয় হব জয়ন্ত নিশ্চয়ই পরবর্তী সিদ্ধান্ত বা পরিকল্পনা কি হয় সেয়া পরবর্তী সময় লক্ষণীয় হব কিন্তু পার্থ যে মধ্যপ্রদেশের রাজনীতির কথা কো মধ্যপ্রদেশ যে ধরনের একটা রণনীতি তৈরি করা হয়েছিল আর সেই একই রণনীতি কিন্তু রাজস্থানের ক্ষেত্রেও গ্রহণ করা হয়েছিল কিন্তু সম্পূর্ণরূপে ব্যর্থ হল কিন্তু এই রণনীতি বা রণকৌশল হয় জয়ন্ত রাজস্থানের রাজস্থানের রাজনৈতিক যে পরিস্থিতি সেই সেই পরিস্থিতি হেরি মধ্যপ্রদেশতকে সুকিয়া মধ্যপ্রদেশত 
কংগ্রেস সরকার এখন সরকার গঠন কংগ্রেস সরকার গঠন করেছিল কানে কান মারিহে কংগ্রেস বিধায়ক সংখ্যা আর বিজেপির বিধায়ক সংখ্যা মধ্যপ্রদেশ মধ্যপ্রদেশ প্রায় সমানে আসিল বিধায়ক সংখ্যার যে ডিফারেন্স সেই ডিফারেন্স বহু কম আসে কিন্তু তার পরিবর্তে রাজস্থানের বেলিকা কংগ্রেস বিধায়ক সংখ্যা বহু বেশি এশ সাত জন যদি কংগ্রেস বিধায়ক আছে সত্তর পর পঁয়সত্তর জন বিজেপির বিধায়ক আছে গতি তেনে ক্ষেত্রে কংগ্রেসের পর বহু নেতাক বিজেপি স্থানান্তর করলেহে বিজেপি সরকার গঠন করব গতি সেই কারণে রাজস্থান এইবার বিজেপি সফল হওয়া দেখা নগল আর তার সমান্তরালক কংগ্রেসে মধ্যপ্রদেশ যি ঘটিল তারপর কিছু শিক্ষা লওয়া শিক্ষা লওয়া পরিলক্ষিত হল আর সেই শিক্ষা ব্যবহার করলে রাজস্থানের বেলিকা আর সেই কারণে এইবার রাজস্থানের সরকার বাঁচিল বা রাজস্থানের সরকার নামাঙ্গিল বলে কব কিন্তু যি নহক পদত্যাগ করার পূর্বে বরখাস্ত বা বহিষ্কার করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হল কিন্তু শচীন পাইলট অবিহনে কংগ্রেসের এক মুখ্যম আঘাত পাঠ স্বাভাবিকতে শচীন শচীন পাইলটের অবিহনে কংগ্রেসের এক মুখ্য মাঘাত কারণ শচীন পাইলট হয়েছে কংগ্রেসের জ্যেষ্ঠ নেতা প্রয়াত রাজেশ পাইলটর পুত্র আর তেওঁৰে নেতৃত্ব রাজস্থানত কংগ্রেস সরকার ঘুরি আহিছিল আর কংগ্রেস কংগ্রেসের উপ মুখ্যমন্ত্রী পদত প্রতিষ্ঠিত করা হয়েছিল কিন্তু আরম্ভণির পর রাজস্থানের কংগ্রেস সরকার এখন দেখা গেছিল এক সমন্বয়ের অভাব ঘটিছিল মুখ্যমন্ত্রী আর উপ মুখ্যমন্ত্রীর মাজ আর বারম্বার দুইগী দুইগীর বিরুদ্ধে আউপকীয়াক বিভিন্ন মন্তব্য রাজহা মঞ্চ সমূহ দিয়ে গতি এক প্রকার কংগ্রেস হাইকমান্ডে দুজনের মাজ এক যুবসূত্র স্থাপন করা বিফল হল বলে বহুতে কব খুঁজে কিন্তু ডিসিপ্লিন ভঙ্গ করলে পার্টিত পার্ট অল্প কোনো স্থান নাই সেই বার্তা কংগ্রেস এবার প্রেরণ করলে আর তার ফলশ্রুতিতে পদত্যাগ করার আগে অপহরণ করা দেখা গেল এই জ্যেষ্ঠ নেতাজন কংগ্রেসের জ্যেষ্ঠ নেতাজন ধন্যবাদ পাঠ ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছো আপনাকে এই মুহূর্তে আর এনেদরে বর্তমান রাজস্থানের রাজনীতির এক নতুন মোড় আর উপহিকত অশোক গেহলটর সরকার রক্ষা পড়ে ইতিমধ্যে অশোক গেহলটর সমর্থনত আছে প্রায় এখন নগীক বিধায়ক আর এটাও দাবি করেছে যে শচীন পাইলটে সমর্থনত আছে ওঠরগীক বিধায়ক আর এই মুহূর্তের খবর উপ মুখ্যমন্ত্রীর পদ হেরার রাজস্থানের কংগ্রেসের সভাপতির পদও হেরবলগা হল শচীন পাইলটে আর শচীন পাইলটের দুই ঘনিষ্ঠক ইতিমধ্যে বহিষ্কারের প্রস্তাব গ্রহণ করা হয়েছে বিধায়নী দলের বৈঠক খবর অধার অব্যাহত থাকিব বিয়ালি হেডলাইনসত সময় হয়েছে এই মুহূর্তে এটি চমু বাণিজ্যিক বিরোধী আপনি চাই আছে বিয়লির হেডলাইনস রাজ্য এটাও অপরিবর্তিত হয়ে আছে বান পরিস্থিতি করবাত চিকিৎসা মথাউরি করবাত চিকিৎসা বাদ পথ জনাঞ্চল বনাঞ্চল একাকার হয়ে পড়ছে মানুষের বান আক্রান্ত হাহাকার করেছে বন্য জীবকুলেও আর রাজ্য প্রায় সাতাইশ জেলা আজির দিন আক্রান্ত হয়েছে বানত ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে বানত উজনিরপর নামনি মধ্য সকলতে বানে চলাইছে এটা তাণ্ডবলীলা ধ্বংসলীলা কলিয়াবরের খবর বানর কবলত পড়ছে কলিয়াবরের বরঘুলির বিস্তীর্ণ অঞ্চল ব্রহ্মপুত্রের বারহনি পানিয়ে বুড়াইছে বরঘুলির সহস্রাধিক পরিয়ালের ঘর দুয়ার আশ্রয় বিচারি হাহাকার করবলগা হয়েছে বন্যাটয় নেরানেপরা বরষুণের ফলত পরিস্থিতি অধিক অবনতি ঘটিছে রাজ্যের বহু কেক্ষণ জেলাত কলিয়া বড়তো লুইটর বারহনি পানিয়ে বুড়াই পেলাইছে বরঘুলি অঞ্চল বহু কেক্ষণ গাঁও বরলুইটর বারহনি পানিয়ে বুড়াই পেলাইছে দুই নম্বর তিন নম্বর বরঘুলির প্রায় আশি শতাংশ এলেকা বানত বুড় গেছে সহস্রাধিক পরিয়ালের ঘরবাড়ি খেতিপথার নষ্ট হয়েছে আহুধান মরাপাত শাক পাচলি মানুষ পশুধন একটা আশ্রয় লবলগা হয়েছে মথাউরির অস্থায়ী চালিত জীবন সম্পত্তি নিরাপত্তার তাগিদাত দীপাঙে ঢপলিয়াই ফুড়ছে বান আক্রান্ত রাইজে উল্লেখযোগ্য যে জলসম্পদ মন্ত্রীর নিজা সমষ্টির বরঘুলির কৃষি বান্ধ তো বিগত বর্ষর খহনিয়াত জাহ যার পিছতো মেরামতি অসম্পূর্ণ হয়ে থাকার বেই এইবার বানর কবলত পড়ছে বরঘুলি অঞ্চল বানত ডুব গেছে হাজার হাজার বিঘা কৃষিভূমি খাদ্য বাসস্থানের অভাবত হাহাকার করেছে জনতাই আর জনতাই ক্ষোভ প্রকাশ করেছে সরকার প্রশাসনের ওপর সোমবারে করোনাত আক্রান্ত হয়েছে মুঠ এহাজার এগারী লোক রাজ্য করোনাত আক্রান্ত পরিসংখ্যা ক্রমাত ঊর্ধ্বগামী হয়ে আছে লকডাউন ঘোষণা করা হয়েছে গুয়াহীত কিন্তু তার মাজত গুয়াহীত কালি দিন একটা পাঁচশ তেরোগী দেহ ধরা পড়েছে কোভিড নাইনটিন মহানগরীত দ্রুত গতিত বৃদ্ধি পাইছে গণসংক্রমণ মহানগরীত এই পর্যন্ত সাত হাজার এশ এগারী লোক আক্রান্ত হয়েছে কোভিড নাইনটিনত রাজ্যত এই পর্যন্ত পঞ্চল্লিশগী করোনা আক্রান্তর মৃত্যু হয়েছে সুস্থ হয়ে ঘরলে উভতিছে এগারো হাজার চারিশ ষোলোগী লোক 
কোভিডৰ গণ সংক্ৰমণৰ আশংকা এতিয়াও আতৰা নাই ক্ৰমাত এই আশংকা বৃদ্ধি পাই আছে গুৱাহাটীকে ধৰি ৰাজ্যখনত ৰাজ্য বিভিন্ন প্ৰান্তত গণ সংক্ৰমণৰ ধাৰা অব্যাহত আছে আৰু বিশেষকৈ স্বাস্থ্য মন্ত্ৰী গৰাকী ইয়াৰ পূৰ্বৰ সংবাদ মেলত উল্লেখ কৰিছিল যে গুৱাহাটীত প্ৰায় 1000 আখন খালি আছে গতি কে তেনে কোনো চিন্তাৰ কাৰণ নাই আৰু তাৰ সমান্তৰাল কৈ ৰোগী সকলক মুকলি কৰি দিয়া হৈছে হাস্পাতালৰ পৰা যেতিয়া পৰিসংখ্যা ক্ৰমাত বৃদ্ধি পাইছে গণ সংক্ৰমণ ক্ৰমাত বৃদ্ধি পাইছে তাকে লৈ কিন্তু উদ্বিগ্ন হৈ আছে ৰাজ্যৰ জনতা মহানগৰীৰ জনতা একে লগে গুৱাহাটীত 513 গৰাকী দেহ ধৰা পৰিল কোভিড 19 হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই সংবাদ মেলত উল্লেখ কৰিছিল যে লকডাউনৰ কিছু প্ৰভাৱ পৰিছে লকডাউনৰ ফলত কিছু গণ সংক্ৰমণৰ হাৰ কমিছে সেইখিনি তথ্যতে ৰাঙি ধৰিছিল কিন্তু ক্ৰমাত আৰু পুনৰ উদ্ধগামী হৈছে লকডাউনৰ সময়ছোৱাতে গুৱাহাটী মহানগৰীত গণ সংক্ৰমণ ইয়া উদ্বেগজনক বিষয় অত্যন্ত চিন্তনীয় এটা বিষয় আর ইতিমধ্যে আমি জানাইছো যে উদ্বেগজনকভাবে রাজ্য বৃদ্ধি পাইছে কোভিড রোগীর মৃত্যুর সংখ্যাও আর শেহতিয়াক কম বয়সীয় কোভিড রোগীর মৃত্যুও চিন্তিত করে তুলিছে রাজ্যবাসীক শেহতিয়াক করোনা আক্রান্ত হয়ে মৃত্যু হয়েছে কেবাগুড়ীয় কম বয়সীয় রোগী গোলাঘাটত একত্রিশ বছরীয় উত্তম দাসর মৃত্যুর পিছন এটা কামরূপ মহানগর ত্রিশ বছরীয় কার্তিক কলিতা নামের এজন যুবকর মৃত্যু হয় ইপিনে সোমবারে করোনা আক্রান্ত হয়ে মৃত্যু হয় কামরূপ মহানগর কেশব কুমার বড়া আর জি এম সি এইচর চকু বিভাগের সহকারী অধ্যাপক ডাক্তর জাহান ইকবাল আহমেদরও মৃত্যু হয় আনহাতে মঙ্গলদৈত করোনা আক্রান্ত হয়ে প্রাণ গল এগারো অবসরপ্রাপ্ত ভারপ্রাপ্ত অধ্যক্ষ আর করোনা ভাইরাসের এই বিভীষিকার মাজতে আন এক চিন্তনীয় খবর এক উদ্বেগজনক খবর সাবধান কিয়নো দিল্লি মুম্বাইর দরে ভয়ঙ্কর পরিস্থিতির দিকে আগবাড়ি এটা স্বাস্থ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্ব শর্মাল কেন্দ্রীয় গৃহমন্ত্রী অমিত শাহর ফোন কিয়নো আই সি এম আরে এই কথা গৃহমন্ত্রী অমিত শাহক অবগত করার পাছতে স্বাস্থ্যমন্ত্রী ড হিমন্ত বিশ্ব শর্মাল ফোন আহে অমিত শাহর রাজ্য ইতিমধ্যে হুড়া হুড়ে বৃদ্ধি পাইছে কোভিড আক্রান্তর সংখ্যা আর শেহতিয়াক গুয়াহাটিতো ইটোর পিছত সিটো স্থানত পোয়া হয়েছে কোভিড আক্রান্ত পরিস্থিতি বহু জটিল হয়ে পড়ছে এইখিনি তথ্য আই সি এমআরে প্রকাশ করেছে সতর্কবাণী দিয়া হয়েছে যে মহারাষ্ট্র দিল্লির দরে গতি করেছে বর্তমান শেহতিয়া পরিস্থিতি কোভিড সংক্রমণক ল আনহাতে শেহতিয়াক কোভিড আক্রান্ত সকলের অধিকাংশ নাই কোনো ভ্রমণ বৃত্তান্ত গুয়াহী এটা লকডাউনত আছে কিন্তু পরিস্থিতি অধিক জটিল হলে বৃদ্ধি হব পে লকডাউনের পরিসরও এই আশঙ্কা বা এই সম্ভাবনার কথা খুব প্রকাশ করে মন্ত্রী হিমন্ত বিশ্ব শর্মায় এই মুহূর্তে আগবাইছো মন্ত্রী শর্মার মন্তব্য এক জুলাই তারিখের পর এই আমি দেখা পাইছো যে লাহে লাহে কোভিডর যাক মাইল সিনটমর কেস আসিল লাহে লাহে গুয়াহীত নেচার তো পরিবর্তন হয়েছে আর যথেষ্ট সিরিয়াস পেসেন্ট সমূহ অহা আরম্ভ করেছে আজির দিন আমার প্রায় চল্লিশ জন পেসেন্ট আই সি ইউত আছে আর প্রায় ত্রিশগী পেসেন্ট আই সি ইউত নাই যদিও বিশেষ করে আমার আই সি ইউর অসুবিধা হওয়ার কারণে কিন্তু যথেষ্ট গুরুতরভাবে অসুস্থ হয়ে আছে তার পরিপ্রেক্ষিত আমি কি ধরনের ট্রিটমেন্ট করব লাগে যাক আমার ভাষাত এগ্রেসিভ ট্রিটমেন্ট আমি কেনকে করব পড়ো তার বিষয়ে আমি আজি কথা বতরা পাতিছিল ভারত তিনটামান নতুন মেডিসিন আছে মেডিসিনখিন খুব কস্টলি আর পাব নাপাই খুব ব্ল্যাক মার্কেটিং হয়ে আছে বহুতখিন তার পরিপ্রেক্ষিত আমি কেনকে মেডিসিনখিন যোগার করব পড়ো আর যোগার করার পিছত তা কেনকে আমি ব্যবহার করব পড়ো সেই দিক এটা আমি আলোচনা করছো আই সি ইউ আমার ফিফটি আই সি ইউ তার চল্লিশটা কার্যক্ষম হয়ে আছে দশটা আজিকালি ভিতর আর কার্যক্ষম হয়ে যাব আর বাকি মেডিকেল কলেজত আছে আই সি ইউ কিন্তু আমি কোভিড হসপিটালের পর এইফাল আই সি ইউবিল ইউজ করা নাই কারণ নন কোভিড পেসেন্ট আই সি ইউর কারণে আছে স্টেবল হয়েছে কমা আর বাড়া তো বেলে কথা নহলে তো ডেইলি পনেরোশো মান কেস পালু হত আজি দিনত অন্তত আমি যদি চাই যে চারি জুলাইর পিছর পরা চারিশ সাড়ে চারিশর পর্যায়ত গুয়াহী রক্ষি আছে তাতক কম আমি পালু হত কিন্তু পুলিশ সেনাবাহিনী বিএসএফ আর গুয়াহী জেল তারপর বহু নাম্বার আহি আছে রাইজর মাজত অল্প কমিছে কিন্তু একটা অল্প বেরেকত থাকা মানুষবিল কোভিডর সংখ্যা তো বাড়িছে মহানগরীত আমি আকো এবার ভুল করে আকো এবার লকডাউন মাতি আনব নালে কারণ যেতিয়া মৃতদেহ বাড়ি সরকারে তো বাধ্য হয়ে লকডাউন দিব 
কিন্তু যদি সকলে মাস্ক পিন্ধে সামাজিক দূরত্ব মানি চলে তাহলে লকডাউনের প্রয়োজনীয়তা নোহা হয়ে যায় সেই কারণে মানে মহানগর রাইজক আবেদন করি যে প্রাথমিক নিয়মখিন আপনাদের মানি চলক যাতে আমি লকডাউনের দরে ব্যবস্থা আর বড়াবলগিয়া নহয় আর কি আছে মন্ত্রী ড হিমন্ত বিশ্ব শর্মার মন্তব্য যেহেতু আই সি এম আরে উল্লেখ করেছে যে পরিস্থিতি এটা দিল্লি বা মহারাষ্ট্র দরে হবলে গিয়ে আছে আর এই ক্ষেত্রে খুব গৃহমন্ত্রী অমিত শাহে ফোন করেছে স্বাস্থ্যমন্ত্রী ড হিমন্ত বিশ্ব শর্মাক আর রাজ্যের শেহতিয়া পরিস্থিতির বুঝ লোক মন্ত্রী শর্মার পর আর গুয়াহীর সাম্প্রতিক শেহতিয়া পরিস্থিতি কেন এই সন্দর্ভত আমি বুঝ লোল এই মুহূর্তে আমি যোগাযোগ স্থাপন করছো মূল সতীর্থ সাংবাদিক ভাস্কর জ্যোতি হাজরিকার সহ ভাস্কর কোন স্থান আপনি উপস্থিত আছে বর্তমান কেন ধরনের পরিবেশ গুয়াহী মহানগরীত লকডাউনের এই সময়ছাত রাজ্য এটা করোনার ত্রাস আর করোনার মহামারী এটা ভয়াবহ লোক পড়েছে বিশেষ গুয়াহীত এক ভয়াবহ রূপ ধারণ করেছে করোনার আতঙ্ক আর যদি সময় আপনি মনে আসল ঘর থাকি লাগে বা ঘর থাকি সুরক্ষিত অনুভব করা যায় সেই সময় কিন্তু আপনার মূল সুরক্ষার স্বার্থ আসল একাংশ এটাও আসল কর্তব্য নিয়োজিত আছে যদি কোয়া হয় করোনা যোদ্ধা আর সেই সকল করোনা যুদ্ধ হয়েছে এই সকল মূল পিছফলে দেখলে পাই আছে এয়া হয়েছে আরক্ষীর লোক আর আক কোথাও যে কারণ এই সকল পরিয়াল আছে এই সকল একটা সুখর সংসার আছে কিন্তু সেই সকল সুখর সংসার ত্যাগ করে আপনার মূল সুরক্ষার স্বার্থ অহরহ এনে দায়িত্ব থাকে কারণ ইতিমধ্যে সতীর্থক হেরাব লাগা হয়েছে আরক্ষীর জান বহু জান আরক্ষী ইতিমধ্যে করোনা পজিটিভ দেখি পাওয়া গেছে কিন্তু তারপরেও আপনার মূল সুরক্ষার স্বার্থে দিনে রাতে আসল অহরহ কর্তব্য পালন করে থাকে কারণ ঘর পরিয়াল ত্যাগ করে এনেদরে রাজপথত আজি তারিখতো আজি তারিখতো এনেদরে নিজের যে দায়িত্ব সেই কর্তব্য সেই কর্তব্য পালন করা দেখি পাই গেছো আমি দেখে আসো পরিবেশ আমি আরক্ষীর লোক আছে মানে আসলে যাম আমি জানবলে চেষ্টা করি কারণ পরিয়াল আছে বা এখন অন্তর আছে বা সংসার আছে গতি কে অনুভব করে তার মধ্যে এই বিপদের সময় যেন কেন আসলে দায়িত্ব পালন করে গেছে ঘর যেটা উভতি যায় কি অনুভব করে কারণ পরিয়াল আঁতর থাকবলা হয়েছে যথেষ্ট দুঃখ কষ্টর মাঝে আসলে দিন কটি কটাবল আছে এই সকল লোকে তথাপিও আসলে একাংশ বুঝি না এই সকল দুঃখ কষ্ট আকর কো এই সকল আছে করোনা যোদ্ধার সন্মুখ সময় এক আন এক যোদ্ধা এলক কোয়া হয় আর মানে আরক্ষী লোক আছে মানে সেই লোক যাম মানে জান সকল আমি জানবলে চেষ্টা করি হ্যাঁ তার পূর্বে মানে কিছু সামগ্রিক পরিবেশ মানে দেখা আসো ইয়া গুহীর দৃশ্যাংশ গুহীত এনেদরে রাজপথত এই সকল জান এনেদরে নিয়োজিত হয়ে পড়ছে তো অকমান আহে যদি অকমান আহক আগলে আমি কাশলে যাম আমি ভাষ্য লোবলে চেষ্টা করি কথাটা হয়েছে এটাই সংকটের সময় যদি সময় আপনাদের ঘর থাকবল বা সাধারণ রাইজ ঘর আছে আপনাদের রাজপথত আগা আছে আর আপনাদের একটা পরিয়াল আছে সংসার আছে সকল ত্যাগ করেও জনতার স্বার্থ আপনাদের ওলাই কারণ আপনাদের সতীর্থ হেরাইছে ঘর যায় যেটা ভয় নহয় না আপনাদের বা পরিয়াল অনেক সংকট লাগে ভয় লাগে ভয় লাগিলেও তো আমি যেহেতু সরকারি চাকরি আর রাইজর কারণে আমি যেহেতু ওলাই আইসো আমি রাইজর কাম করবই লাগবে আমি ভয় সংখ্যা এরিও কাম করব আর রাইজ রাইজ সকলকেও একটা অনুরোধ জানাইছো যেন মানে নীতি নিয়মখিন মানি গাড়ি যদি চলাইছে গাড়ি ঘোড়া যদি এনে ওলাই নাহে ঘরতে থাকক ঘরতে থাকি ঘর ঘরখান সুরক্ষিত রাখক দেশক সুরক্ষিত রাখক আর যিনি করলে সুরক্ষা হব বা ভালদরে ঘর থাকিও পড়ব পরিয়ালবর্গ একটা ভালদরে থাকবেন অনুরোধ জানাইছো যে যাতে সেইখানি মানি চলক আর আমার কাম করার সুবিধাখিন করে দিয়ে ধন্যবাদ থাকলে আজ আরক্ষী বিষয়ার আসলে রাইজলে অনুরোধ বা আরও আরক্ষী যান আছে মানে আসলে যাম অকান যদি এটা আহা আগলে অকান আহক একু দা যেহেতু যথেষ্ট কষ্টর মাজে আপনার দিন কটাবলগা হয়েছে কেন অনুভব হয় কারণ ইমান সংকটের সময় এটা আপনাদের জনতার সুরক্ষার সাথে আহিব হয় ঘর গেলে কিন্তু ভয় নহলে ফ্যামিলি মনে ঘর এনে তো ভয় হয় কিন্তু তথাপিও আমি আর সেপারেটকে থাকো যেহেতু এটা চাকরি করে আছো গতি সে খাতির করবলগা হয়েছে মানে স্বার্থর কারণে গতি আমি গেলে আমি মানে সেফটি হিসাবে বেলেগকে থাকবো আর ধন্যবাদ থাকি যে পুরুষ জান সকল আছে আর মহিলা আরক্ষী কনিস্টেবল আছে মানে আসলে যাম মানে এগারী মহিলা কনিস্টেবল এই মুহূর্তে উদনে সেটু তলত আসলে দায়িত্ব পালন করে আছে যেহেতু মানে আসলে যাম কারণ আপু কোথাও এই সকল করোনা যোদ্ধা আর আপনার মূল সুরক্ষার স্বার্থে এই সকলে রাজপথে এনে থাকে যদি অল পুরুষ জানের দরে মহিলা জান সকল আছে মহিলা কনিস্টেবল আছে আসল পরিয়াল ত্যাগ করে এনে রাজপথে এনে যে দায়িত্ব সে পাব বাইদেউ অকমান যদি আগে বাইদ অকমান যেহেতু অকমান আহ বোলে বাইদেউ যেহেতু সকলে এই বিপদের সময় আপনাদের জনতার স্বার্থত আহিলগা হয়েছে ঘর আছে আপনাদের সংসার আছে তার মধ্যে আসলে দায়িত্ব পালন করেছে কেন লাগে আপনার অনুভব কেন হয় 
বুঝে কেদারে আসলে এরকমের যে কষ্ট এরকমের যে ত্যাগ সেই ত্যাগক আসলে এনেদরে অচলে যাব দিব না আর আমি এনেদরে দেখা গেল প্রতিটি প্রান্ত গুয়াহী নয় রাজ্যের ভিন্ন প্রান্ত যে সমূহ লোক আছে যে সমূহ আরক্ষী জোয়ান আছে এটিও আসলে দিনে রাতে আসলে আপনার মূল সুরক্ষার ছাত্র এনেদরে আসলে যে দায়িত্ব প্রথম সারি যোদ্ধাই সকল জনতার সুরক্ষার দায়িত্ব নিয়োজিত হয়েছে ধন্যবাদ ভাস্কর এই মুহূর্তে আপনার আর এনেদরে এটা সকলে সাবধান হওয়ার সময় এই জটিল সময় আমি সকলে একটা পার করব নিজক রক্ষা করবো পরিয়ালটুক রক্ষা করবো আর এ সাবধান হওয়ার সময় এই জটিল সন্ধিক্ষণত খবরধার অব্যাহত থাকবে বিয়লি হেডলাইনসত পুনের লোসানীতি চমু বাণিজ্যিক বিরতি